<coughs> yeah. uh, mambo vipi wa dawa Ya yeah, kama kawaida Katika hii tutorial nitelevia na mna introduction tu ya Ya kutumia Adobe Photoshop na Adobe Illustrator Hizi za application za graphic design Ya yeah. Na Adobe Photoshop hii ndo kama hii hapa Kama naweza kuona Afu Kuna koo yenye kabisa ini hii hapa ikoni yake Photoshop CS6 hii hapa Kuna nyingine Illustrator hii hapa Kwa ni ifungue Ya tungue na hii Koo ndo hii hapa Kwa leo tunitelezea kwa kifupi Na amna yani kama Mana ukifungua mala wakwazi nezi kwa kuchanganya kidogo Nezi wako sata wanzia wapi Kwa kwa kifupi tu nitaelezia kwa mbu tanzia wapi Ya Ya kwa kitu chenye ndo ichi hapa Kwa niswala tulawewe kuwa makini kusikiliza Na kuona kufatulia Ile ipale likuwa photoshop Illustrator ndo kitu Ni ya hapa Kwa hii hapo naezu ka design chochote, logo zote naweza kuona Na picha za zote ya ni wanatumia hizi hapa Adobe Illustrator na Adobe Photoshop Kwa hizi ni professional kabisa Wedi wedi kwa naezu ka tumia hii Au ka tumia hii hapa nyingine Photoshop Ya kwa kwanza leo nita anza tuna na Photoshop Photoshop kwa hapa juu kuna tapsi za ina mbali mbali Kuna file, edits, image, layer, type na kazalika kwa Hizi utakuna situ uta, utajuaga tu huko mbele na mna kusitumia lakini Huku vile vile upanda ukushoto hapa chini kuna tools mbali mbali ya ni ambazo nezo kazitumia Kila tools sasa hapi na kazi yake ya ni kila kimoja hapa kina, kina kazi yake e, Kwa upande huu wakulia huu kuna 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 hii hapa option Hapu utaona kuna essential kuna Kuna solid kuna motion kuna painting kuna typography Kwa hizi na maanisha ni kama workspace mfano tukiweka typography Tawana mfano huku mebadilika kwa hii una hasasi typography ni kwa ajili ya vitu ambavyo vina husisha maandishi Hafu kuna motion ambavyo inatumia kutengeza vili animation ni kama unapweza kuona hapa hizi ni kwa ajili ya animation Photo, Photography hii hapa hasasi ni kwa kama una, unacheza na masuala ya picha Nizu kwa itumia hii hapa Aha uh -huh. E, kama unasaka sasa kudesign kitu chochote Ntaanza kuelezea vitu basic kabisa vitu vya, vya muhimu Mfano kama unataka ku, 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 Kama unataka kutengeneza background ya kwa ajili ya logo au kitu chochote Ambacho unataka kudesign au post au kitu gani chochote una, Bonyeza unakiliki hapa kwenye file hapa Afu na kuja new na, una, una, una click hapo Afu na bonyeza ok Kwa workspace ini hii hapa Sasa hapo ukubwa ulefu Au upana inategemea na we mwenye ulifu wa mua hapa Sio hivyo tunezu kabonyeza control Control n Kwenye keyboard ili kama ni, short, ni kama shortcut hivi Kwa wit sasa hapo unezu kalekebisha Mfano pale tuweke saif moji miambili na Nasema nini Na bonyeza enter utaona ni kitu kama hiki hapa Kondo hivyo kwa kisha tengeneza hii hapa uh, Upande huu wa chini huu Upande wa, 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 wa kulia Ambapo naona hapa imandiko background Kwa hii hapa ni sehemu ambayo Kila kitu ambayo chuna kitengeneza au na kitumia kwenye Kwenye hiyo graphic ambayo na design Kina kwa kina onekana hapa Mfano hapa Mfano nguye ningize, ningize picha hapa Ni au ningize logo yangu hapa Kuingiza unabonyeza control Control O Yani una open sasa mafile Yau unakuja kwenye files Afu na open Ya mfano Taingiza hii hapa Ya kama unaweza kuyona Sasa hili ni Yaweza kuichukua kutoka hapa kuja Kwenye kwenye hii background ya mbao nilitengeneza Unachukua hiki cha, cha kwanza hiki Yau unabonyeza vi kwenye keyboard Move tool Ujili ya kumovu Na click hafu na Na yamishia hapa Kama unaweza kuona kawo kama unataka labda ku Kwa edila kuifanyia manyuva yoyotu Unaweza kaendelea 
ya nadhani nimeeleka hiyo kumuvu na mwenyeza vi ah kitu kingine cha muhimu kama labda una, una, una kama una edit picha vitu vya muhimu muhimu vipo hapa upande wa kulia juu hivi brightness kuna levels na, na kadhalika kama kawaida kuingiza picha unabonyeza control o nafungua picha ambao nataka kuitumia mfano hapo mfano mfano kuna picha hii hapo kwa sasa ni wewe tu ambaye unataka kuifanyaje mfano kama unataka kuongeza labda saturation unabonyeza hapa afu tunakuwa unasaidisha tu hapa unaweza kuona picha haina inabadilika kama kawaida kwa ni hivyo tu kwa picha unakuja tu hapa yani kwa hiyo hii hapa ni kama tu intro vitu ambavyo ni vya muhimu kwa kama ndo naanza kutumia kwa mara ya kwanza uh, kitu kingine kuna layer ukiangalia upande wa kulia hapa chini mfano hii hapa ni hue saturation kuna hiki kijicho hiki kijicho kizima hapa ile effect ambayo ulikuwa umeapply kwenye picha inakuwa haionekani ili unokija tena ukianihide uki hapa ile effect inaonekana tena kwao ni kitu kama hicho kwao ile ya hii ndo ile ya saturation kwao inakuwa tofauti kabisa na ile picha hii hapa ni ni editor kubwa tofauti na zile editor za kawaida zile za kwenye simu na zile zingine tu za za kawaida za kwenye computer kwao vitu kama hivyo ya yeah. Uh, hapa sasa hapa kwenye tools hapa nitakuwa naeleza mdogo mdogo tools ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya, ya kudesign logo utakuja nitaanzia na hiki hapa hiki naitwa mac tool mac tool uh, una right click hapa utaona option mbalimbali mbali. kuna rectangle mac tool hiyo ni kama unavyojua rectangle si nani kitu mlaba au mstatili hivi kwa mfano nikichola hapa kwenye kwenye logo hapa afu nikabonyeza delete ita, hii sehemu itafutika e, kitu kama hicho kama unaweza kuona au kuna hiyo ni rectangle kuna ile elliptical mark tool hiyo na yenyewe ukitumia ukizungushia mfano umeona ni kidwara chenyewe ukibonyeza delete inakuwa imetoka kwa ni kama yani unakuwa ume, ume select hilo eneo kwa ni rahisi zaidi kutengeneza yani rahisi sana kutengeneza tengeneza logo mfano nitaonesha tu mfano mdogo nitaonesha mfano mdogo kwa ni ifute nitaifuta nitaitoa hii logo kwanza hapa ili nitengeneze yani kifupi tu yani very simple logo kuna ukije kwa hapa chini kuna kama kama statili fulani ukilight click kuna sehemu ambapo kuna ellipse tool hii ni kwa ajili ya kuchola unaweza kuchola shape yoyote hii ndwala kwa mfano ngo ni nita design very simple nitaonesha ya mfano nimechola shape fulani hii hapa ili kuibadilishia rangi nitakuja hapa hivi nadhani unaweza kaona na click na double click alafu nachagua rangi ambayo naitaka kisha double click hivyo yani hiyo ni ni simple logo unakuja mfano text teksti unaandika tu maandisho yote hapo mfano rj herufi kubwa rj kuangalia kwamba utumie font gani unakuja hapa kama tu kwenye microsoft word kama kawaida ndio niangalia hapo ndio kaka vizuri ya mfano hiyo hapo sasa baada ya hapo unabonyeza v kama ambayo nimesema mwanzo v ni kwa ajili ya kumove v afu na move haya maandishi kuja hapa uh, baada ya hapo naweka sawa na kikisha kisha kaa vizuri una highlight au maandishi ili kubadilisha rangi una, unachukua hii hapa typing tool kwa ajili ya kuandikia ipo wameandikwa tia unabonyeza t kwenye keyboard na highlight hayo maandisha afu na badilisha rangi unaweka nyeupe ili yaonekane vizuri. Na select tu rangi hapa. Kisha maliza bonyeza hiyo V afu yaweke vizuri. Oh hii hapo unaweza kaitumia kama logo bila shida yoyote kwa sababu ni eh kama unavyoweza kuona very very simple. Au sasa 
eh ndio hivyo kwa kama labda kuna hataku uchukue labda ukate shape fulani hapa itoke kwenye hii kwenye hii layer njoo tu kwenye hii hapa mark tool right click kama ni shape unataka uchukue labda akawe kadwala wakachola afu bado unabonyeza delete na kuimefutika ya yeah, nadhani ni inaeleweka kwa 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 kwanza ni hivyo kwamba huku kwa upande wa kushoto kuna tools mbalimbali mbali ambazo nitakuwa naelekeza hata wewe ukifungua hii yani hautakuwa mgeni utakuwa unajua kwamba ni anfia wapi kwa sababu utaangalia kwanza mimi nataka nifanye kitu gani afu ndo ndo chanza mdogo mdogo kwa hiyo ni mwanzo tu kwa hiyo nitakuwa naeleza yani nitatoa tutorial nyingi sana inategemea kwamba response itakuwaaje kama watu watakuwa wanaelewa nitatoa tutorial nyingi kwa hiyo hata kama ujui kabisa utakuja kuwa fit sana mwenyewe nilianza hivi hivi cha kufanya subscribe kwa sababu kisubscribe sasa ndio utakuwa unaweza kuona kila video ambayo nitakuwa naweka subscribe vile vile share sio mbaya asante sana kwa kuangalia ila hakikisha hii application unayo ni inaitwa adobe photoshop e, nzuri zaidi kuanzia cs6 na kuendelea e, vile vile kuna hii hapa nyingine inaitwa adobe illustrator hii hapa kwa leo sijaielezea nitaelezea siku nyingine ila tutaanza kwanza na hii hapa photoshop ya yeah. asante kwa kunisikiliza karibu tena kwa video nyingine Thank you.